最初の時は苦しかったけどでも乗り越えてったらこんなにたくさん工場を手に入れましたここまで来れたのはそのおかげだなという感謝を込めて。今回はその私たち君たちに優しいシステムを紹介したいと思いますその1最初は近づけなかった学校こういうね学校みたいなのがあってなんかちょっとすぐ怪しんでしまうわけですよえお金取られんのなんか私にお金払えと言ってんのかなってすぐ思っちゃうんですけどこういうなんか達成すると報酬がもらえるんですよ。でこの上の行これがあのまあお金を払う,うあの課金のものみたいなんですよ上の列がですね。で無料の報酬っていうのが結構ありましてですねこっからどーっとある日気づいて。あれちょっとこれお金払わなくてももらえるんだっていうのに気づいてダーッと来てましてでこの石5個っていうのはちょっとなかなかあの本当に使いたい時に受け取りたいなと思いながらあとここにこうドリルもこうドリルかなこうやって触っちゃって受け取っちゃったら困るので触れないけどあの拡張アイテムも混ざったりもしていますでこれ多分超動物触って大丈夫かなあ動物の宝箱なんだけど今動物はいらないのでねちょっと今あの目いっぱいわた私の育てられる範囲を超えてきているので今はちょっといらないのでねこういう報酬をもらえたりしますで俺ちょっとありがたいみたいなねその2スカイレースとカウンティフェアこれはイベントがちょうど終わったところなんですけどこのスカイレースっていうのにも参加してましてグループ戦なんですけどもそれでもあの成績成績によってねいろんな報酬をもらえますあとこれは個人戦ですねここ「君」「君」っていうのは私ですあのみんな自分のことは君って言われるみたいですあのゲーム内のコインを払ったりあとジェムを使うとこの点数を2倍獲得もできるらしいんだけどいやちょっとそういうことはまあ私はしないのでねこれがリーグ戦になってまして私今どっから上がってったんだどっから来たんだっけブロンズ、シルバー、ゴールド、あ、じゃあ、ウッドリーグから始まったんですね。で、ブロンズリーグの2というところにいます。で、その中での成績、なぜか1。で、この、これも有効な得点というのをもらえまして、ナイアの備蓄容量の追加、プラス15。酪農工場のスロット、プラス1。ちょっとこれもね、え、ありがたい。あのな,なんやとねサイロがいっぱいで苦しいというのをこれのおかげで乗り越えているっていう,いうこれのおかげでもありますその3気象観測所あの今もう気象,気象観測所というこれは一体何だろうというのずっと気になってたんだけど手に入れることができましたこれがまた便利なんですよブーストなんか動物からもらえる生産品の数が2倍に増えるよとか餌製造機製粉所修繕やその他の工場で一度に作れるアイテムの数が2倍に増えるよとかこういうのを有効にできるというのがですねこの気象観測所で気象この気象観測所で。これがね、結構役に立ってます。ありがたいですね、なんか。こういうののおかげで、結構ね、なんだろう
無課金の人のことも優しく優しくしてくれてる私優しくしてもらってますそして拡張アイテムをくださるお得意様たちやりたい作業が山積みなのでここに待ってきてもらっている方たちはちょっと厳選しています厳選していますってどっから目線だよって偉そうですいませんえっとこのねこういうこれがナイアの拡張アイテムでこれがサイロの拡張アイテムですねでそれ以外の方のご注文であこれちょっと簡単にはすぐに答えられないよっていうのはお断りしていますでこの方はねもうねだいぶ待ってもらっていただいてます作れない品の注文って結構来るじゃないですかでそあの他の農場ゲームなんかでもねえまだこれ作れないんだけど注文来てますよみたいなのあると思うんですけどまあそのパターンですねで待っていただいてますあの寝ずに待っていてくださってますあ分かんないもしかして私が寝てる間寝てるかもしれないけど道端で待っていてくださってますでこの卵のお兄さんこの方は動物愛護協会のですねで間違って白い卵を料理に使っちゃったりしてねだいぶこの方にも待っていただいてたんですがこの通り今収穫できるので収穫回収できるのででアイテムがいっぱいですよとすぐ出ちゃいますでも大丈夫でも今は大丈夫です今は大丈夫今は大丈夫どうだまだ足りないはいこれで金づちありがとうございますこのねアイテムが最後の1個っていうののね注文の人が道端に来た時のねう嬉しい本当にこの人のハンマーで倉庫がアップグレードするみたいなねこのおじい様も筆なんですよこれあれ今一番欲しいんじゃなかったかな再度筆があと3個足りないところの2個くれると言ってますもう乗客ですね乗客で今もう2個あの次の予約は入れてますあの注文品でぼんやりしてる時間違って配達しちゃう時があるんでね,<笑>ねこの道端にいるお客さんに言ったらハンマーもらえるのにみたいな時にやらかしちゃった時はもう大ショックです大ショックで声を上げますでは最後に魚釣りゲームをしてみます。これ難しくてねこれなんか釣りあの障害物に当たると終わりですこの瓶とかダメあーあーあーあああああああでもこれあの無,無課金です無料で遊べてますでこれはこの間違ってジェムで修理とか押さないように<笑>、押さないようになんて言ってごめんなさいゲーム会社の方。はい。コントロールが悪い。ど、ど,どうしよう。もともとこの、こういう系下手くそなんです。この釣り系がね。あ、危ない危ない危ない。おおお時々集中してれれあ終わりました集中してね連続技が決まるって言おうとしたところで終わりましたけどこれ割と頻繁に更新あ危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ないあのボルトみたいなの拾うといいみたいなんですけどこれあの行った時に釣ってど
、帰り道はずっと来ないです。今、今の奇跡。あぶ、あぶ、あぶ、あぶ、あぶ、あぶ、あぶ、あぶ、何やってんだ。この梨みたいなのは危ない、ダメなんです。ああ。いけいけいけ。ああ。今、なんかあの変な梨みたいな、ろうそくみたいな、梨のろうそくみたいなのにぶつかっちゃったみたいです。でもこれは、これもこまめにね、遊べるんですよ。ね、これも、もらえるようです。報酬を。でも今動物いっぱいいるから受け取らない。今いらない。今い、今いらない。今はお気持ちだけありがたくいただきます。ということでですね、あの、途中で愚痴った前回あたり結構、あの、心の内をね、苦しげに打ち明けたような気もするんですけど、チーム戦で仲間同士にも助けていただいてあとこのゲーム側のねいろんな配慮無課金でも無料の報酬っていうのを結構くれるっていうねそういう配慮にも助けていただいてあとこの気象観測所言えないうまく気象を観測所にも助けていただいてなんとかここまでたどり着きました。とということでねこのまま頑張って土地を拡大して綺麗に飾りつけていきたいと思っています最後までご視聴ありがとうございましたよかったらチャンネル登録お願いいたします。